ഹരണമ പാർവതി പതജെ അര ഹര മഹാദേവ തിന്നാടുടെ ശിവനെ പോട്രി രണ്ടാട്ടവർക്ക് മെറിവാ പോട്രി ഉള്ളം പെരും കോവിൽ ഊനുടമ്പ് ആലജമാം വല്ലൽ പിരാണാർക്ക് വായ് ഗോപുരവാസൽ തെല്ല തെളിന്താർക്ക് ജീവൻ ശിവലിംഗം കല്ല പുലണൈന്തും കാലാമണി വിളക്ക് അൻപർകൾക്ക് ഭക്തി സാർന്ത അൻപ് വണക്കം സോഴമണ്ഡലം രാജധാനി പഞ്ചനദികൾ പെരുക്കെടുത്തോടെ കൂടിയ പെരും പെരുമയ്ക്കുരിയത് നെൽവളം സൊൽവളം ആകിയവകൾ സിറന്തത് മാമണ്ണൻ രാജരാജ സോഴനുടിയ സിറപ്പാണ ഒരു ആലുകയ്ക്ക് ഉൾപ്പെട്ടത് സോഴർകളുടെ രാജധാനി സോഴർകൾ കോളോച്ചിയ പുണ്ണിത പകുതി സോഴർകളിലെ മാമണ്ണൻ രാജരാജ സോഴനെ നാം അവശിജം അറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്ക വേണ്ടും കാലപ്പഴമയും സാലച്ചിറപ്പും ഒരുങ്ങെ അമയപ്പെട്ടിരിക്ക കൂടിയ മാമണ്ണൻ രാജരാജൻ രാജരാജ സോഴൻ എന്ന ഉടൻ എല്ലാവർക്കും നനയുക്ക് വരുവത് തഞ്ചൈ ബൃഹദീശ്വരം എന്നും പെരുവുടയാർ പെരിയ കോവിൽ പെരിയ കോവിലിനുടയ സിറപ്പും രാജരാജ സോഴനുടയ അമയപ്പും എന്നിങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിലെ നാം തഞ്ചൈ പെരിയ കോവിൽ ഉള്ളെ നുഴയുന്നത് പൂർണ്ണമായ ആലയത്തെ അനുഭവിക്കരിക്കിരോ ഈ വാളയം എപ്പടി ഇവട്ടനുടയ കട്ടുമാണം ഇവട്ടനുടയ സിറപ്പ് ഇങ്ങെ അമയ്ക്കപ്പെട വേണ്ടിയ ആവശ്യം ആകിയ എല്ലാവട്ടയും ഒരുങ്ങെ അനുഭവിപ്പോ മാമണ്ണൻ രാജരാജനെ മിക അരുഗാമിയിലേജേ നാം കാൺപോ മാമണ്ണൻ രാജരാജ സോഴൻ വെട്ടിയിൻ വേന്തൻ ജ്ഞാനപ്പലുവൽ ശിവപാദശേഖരൻ അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ കേരളാന്തകൻ എന്നിങ്ങനെ സിറപ്പ് പെയർകളുടൻ ആലയത്തിൻ ഉൾനുടയുവോ അരുൾ പെരുവോ സോഴർകളുടെ ഒരു പുണ്ണിജ ഭൂമി ബൃഹദീശ്വരം പെരുവുടയാർ നമ്മുടെ പർപ്പല ജന്മാക്കളുടെ ഒരു മഹോന്നത പുണ്ണിജം അൻപർകളെ എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിലേ ഇരുന്ന് മുന്നൂറ് വരുടെ കാലം സോഴർകളുടെ സാമ്രാജ്യം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഐന്ത് വരുടം പൊർക്കാലം എന്ന് നാം ചൊല്ല വേണ്ടും വിജയാലയ ചോഴൻ മുതൻ മുതലെ മുത്തരയറൈ വെണ്ട് ഇങ്ങെ വടഭദ്രകാലി എന്നും അംബികയെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് തഞ്ചയെ രാജധാനിയാക നിയമിത്താൻ അരിഞ്ചയൻ കണ്ഠരാദിത്യൻ ആദിത്യൻ പരാന്തകൻ കരികാലൻ എന്ന് ഇന്ത പട്ടികൽ നീണ്ടുകൊണ്ടേ പോകരുത് അവട്ടിലെ സുന്ദരച്ചോഴൻ ഉത്തമച്ചോഴൻ ആദിത്യ കരികാലൻ രാജരാജ സോഴൻ രാജേന്ദ്ര സോഴൻ എന്ന ഇപ്പട്ടികളെ നാം കൊണ്ടു ചെല്ലാം ഇവട്ടിലെ പൊർക്കാലമാക കുറിപ്പിടക്കൂടിയ ഇന്ത കാലത്തിലെ കി പി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ഭാസ്കര രവിവർമ്മനെ പോരിലെ വെണ്ട് അതർക്ക് പിർപ്പാട് നിർമ്മാണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിമാനത്തിനുടയ ഒരു കൊടയിൻ കീഴ് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വാലകത്തെ നാം സമ്പൂർണമായ അനുഭവിക്ക കൂടിയ ഒരു പേര് നമുക്ക് കിട്ടുകരുത് ഈ വരളാറ് പൊന്നേടുകളിലെ പൊരിക്കപ്പെട വേണ്ടിയ ഒന്ന് കാലപ്പഴമയും സാലച്ചിറപ്പും ഒരുങ്ങെ അമയപ്പെട്ടിരിക്ക കൂടിയ ഒരു പൊന്നാന ഇടം നദികളെല്ലാം സൂഴ്ന്നിരിക്ക കൂടിയ ഇപ്പകുതിയിലെ ശ്രീ മേരു ദക്ഷിണ കൈലാജം പൊൻ വിമാനം വെണ്ണിഴി വിമാനം എന്നെല്ലാം പർപ്പല പെയർകളെ തന്നകത്തിലെ കൊണ്ട് വിലങ്ക കൂടിയ ഇത്തനൈ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരുങ്ങെ അമയപ്പെട്ട ഒരു ആനന്ദമാണ ഒരു ആലയത്തെ മാമണ്ണൻ പേരരസൻ ശിവപാദശേഖരൻ രാജരാജ സോഴൻ കൊടുത്ത ഒരു പെരുമയ് മികു ആലയത്തിനുടയ വാതിലെ തിരു അണുക്കൻ വാതിലെ രാജരാജ സോഴൻ എന്നും വാതിലെ നിന്നുകൊണ്ട് വണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടോം ഇറൈവണൈ നനയ്ത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടോം ആ പേര് നമുക്ക് ഈ ചമയത്തിലെ കൈകൂട്ടി തരികരുത് അനുഭവിപ്പോം അരുൾ പെരുവോം ആനന്ദത്തിൽ തലയ്ത്തെറുപ്പോം ഓം നമശിവായ 
இறைவனுடைய திருவருள் கருணை கைகூட்டி அமைந்து தந்திருக்கிறது பிரகதீஸ்வரம் பிரகது ஈஸ்வரன் இறைவன் தன்னகத்திலே கோவில் கொண்டு அருள் பாலிக்கக்கூடிய அதி அத்புதமான ஒரு சிவாலயம் இது அன்பர்களே நீங்கள் தற்பொழுது கண்டு மகிழக்கூடிய இந்த கோபுரமே சதாசிவ சுரூபமாக விளங்கி அருள் பாலிக்கிறது இறைவனுடைய பரிபூர்ணமான ஒரு கருணைதான் எல்லாவற்றிற்கும் காரண காரியமாக வித்திருகிறது அவற்றினுடைய அடிப்படையாக ஆனந்தத்தினுடைய தத்துவமாக இறைவன் எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கின்றான் எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கக்கூடிய இந்த மூர்த்தி இந்த விமானம் சதாசிவ தத்துவமாகவே குறிப்பிடப்படுகிறது விண்ணிடி விமானம் என்று அழைக்கப்பெறுகிறது கருவறையனுடைய அழகாக அமைப்பிலே அமைந்து அருள் பாலிக்கக்கூடிய பிரகதீஸ்வரம் எனும் பெரிய கோவில் இந்த விமானம் இருநூத்தி பதினாறு அடி உயரம் அமைந்து அருள் பாலிக்கிறது இவ்விமானத்தினுடைய சிறப்பு கலை நாம் குறிப்பிட வேண்டும் என்று கேட்டால் இவற்றினுடைய கோஷ்டம் இருபத்தி எட்டு கோஷ்டம் அமைந்திருக்கிறது அது தவிர தேவ கோஷ்டம் தனியாக அமைந்திருக்கிறது உட்கூட்டை நாம் கவனித்து பார்த்தால் பரதநாட்டியத்தினுடைய பல கரணங்கள் பல சிற்பங்கள் அழகாக சித்திர படமாக உள்ளே அமைத்து நமக்கு அருட்காட்சி தருகிறது இறைவன் மூலமூர்த்தியாக கருவறையிலே பெருவுடையார் எனும் திருநாமத்துடன் பிரகதீஸ்வரர் எனும் திருநாமத்துடன் நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றார் இறைவன் பனிரெண்டு அடியை கடந்து சித்தாந்த தத்துவத்தினுடைய வெளிப்பாடாக அருட்காட்சி தருகின்றார் நாம் உலகத்தினுடைய எங்கேயும் நாம் இப்படி ஒரு அற்புதத்தை காண முடியாது நாம் உற்று நோக்கினால் நமக்கு நன்றாக விளங்கும் இங்கே அமைந்திருக்கக்கூடிய விமானத்தினுடைய கோஷ்டங்களிலே ஐந்து ஆவரணமாக இவ்விமானம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஐந்து ஆவரணமும் மகுடாகமத்தினுடைய அடிப்படையிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தது அவற்றிலே முதலிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய பூர்வ திசையிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய கோஷ்டத்திலே தற்புருஷ மூர்த்தியினுடைய சிற்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அதுபோன்று ஏனைய கோஷ்டங்களிலே நாம் காணப்படும் பொழுது அகோரமூர்த்தி வாமதேவமூர்த்தி சத்யோஜாத மூர்த்தி எனும் மூர்த்திகளுடைய திருவுருவத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியும் இவற்றினுடைய மத்தியத்திலே பஞ்சதேகமூர்த்தி என்கின்ற ஒரு மூர்த்திதான் இவ்வாலயத்தினுடைய கட்டுமானத்தினுடைய சிறப்பை நமக்கு எடுத்து இயம்புகிறது காரணம் அந்த மூர்த்தியினுடைய சிறப்பு மகுடாகமத்திலே சிறப்பித்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது மகுடாகமத்திலே அம்மூர்த்தியினுடைய ஒரு சிறப்பை குறிப்பிடப்படும் பொழுது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகவும் உயர்ந்ததாகவும் குறிப்பிடப்படுகிறது பஞ்சபக்திரம் தசபுஜம் திபாதம் விருத்தமத்தியகம் அங்குஷ்ட மாத்திரமச்சலம் சுத்த தத்துவம் நவாத்மகம் ஐந்து முகங்கள் பத்து கரங்கள் இரண்டு பாதங்கள் எப்படி பார்க்கின்றோமோ அப்படியே அருள் அங்குஷ்ட மாத்திரத்திலேயே இருக்கக்கூடிய உலகத்தினுடைய தத்துவத்தை நவாத்மகம் என்று புதிது புதிதாக அருள் புரியக்கூடிய மூர்த்தியாக மகுடாகமத்தினுடைய அமைப்பிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய அம்மூர்த்தியே இவ்வாலயத்தினுடைய கட்டுமானத்தை நமக்கு தெளிவுபடுத்தி தருகிறது கருங்கள் கூட மருந்துக்கு கிடைக்காத சோழ ராஜதானி சோழ மண்டலம் எங்கிருந்து கொண்டு வந்தார்கள் எப்படி கொண்டு வந்தார்கள் எந்த இடத்தில் இவற்றையெல்லாம் அமைத்து பாதுகாத்தார்கள் எவற்றோடு எவற்றை இணைத்தார்கள் என்றெல்லாம் நாம் ஆச்சரியப்படக்கூடிய வகையிலே அமைந்து அருள் பாலிக்கின்ற ஸ்ரீ விமானம் சதாசிவ தத்துவமாக ஆகாசத்தினுடைய தத்துவமாக திருக்கைலாயத்தினுடைய அமைப்பாகவே இது அமைந்து அருள் பாலிக்கிறது திருக்கைலாயம் சிகரம் இது தட்சிண சிகரம் திருக்கைலாயத்திலே திருக்கைலாயத்தை ஒட்டி அமைந்திருக்கக்கூடிய நான்கு சிகரங்கள் இங்கே நான்கு வாயில்கள் கருவறைக்கு அருகாமையிலே இரண்டு வாதிலும் முகமன் மண்டபத்திற்கு அருகாமையிலே இரண்டு வாதிலும் நான்கு சிகரங்களாக போற்றப்படுகிறது நான்கு வேதங்களை போன்றிருக்கக்கூடிய நான்கு சிகரங்கள் இவற்றை இங்கேயும் பாதுகாக்கிறது இவ்வாலயத்தையும் பாதுகாக்கிறது அன்பர்களே சோழர்களிலே ராஜராஜன் என்கின்ற மாமன்னன் அவன் ஆகமத்தினுடைய அடிப்படையிலே பின்னின்றி இவ்வாலயத்தை அமைத்து தந்திருக்கிறான் என்பதை நாம் அனுபவிக்க முடியும் 
காரணம் ஆவரண பூஜைக்கு சிவபெருமானுக்கு என்று இருக்கக்கூடிய பிரதிஷ்டைக்குரிய ஆவரண பூஜைக்கு எப்படி மூர்த்திகள் எல்லாம் பூஜிக்கப்படுமோ அப்படியே இங்கே அமைந்திருக்கக்கூடிய உள் ஆவரணங்களிலே அதற்குரிய சிற்ப மூர்த்தங்களை நாம் கண்டு அனுபவிக்க முடியும் அப்படித்தான் அமைந்திருக்கிறது பிரதமாவரணம் என்கின்ற அந்த முதல் கோஷ்டத்திலே தான் நீங்கள் லீசான மூர்த்துவா தத்துருட பக்தனா கோரகிருத்தஜா வாமதேவ குக்யா என்ற மூர்த்திகள் எல்லாம் அதே போன்று அதற்கு அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆவரணங்களிலே நாம் கவனித்து பார்த்தால் நந்தினைய மகா மகாகாலாதி நமஹா பிருங்கணைய நமஹா விடபாத நமஹா தேவிய நமஹா கணபத ஜெயமஹா சுப்பிரமணியாதி நமஹா சண்டீஸ்வராதி நமஹா என்கின்ற மூர்த்திகள் அதே போன்று நாம் நான்காவது ஆவரணத்திலே கவனித்தால் இந்திராதி அட்டதிக் பாலகர்கள் அதுபோன்று வெளியிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய சாந்தாரம் எனும் பகுதியிலேயும் திருமாளிகை பத்து திருச்சுற்றிலே நாம் கவனித்து பார்த்தால் அட்டதிக் பாலகர்களுக்கு என்ற தனிதான சன்னதியும் அவற்றிற்கு உண்டான கோபுரங்கள் விதானங்கள் குடிகளுடன் கூடியதான ஒரு அமைப்பும் அதோடு மட்டுமல்ல பஞ்சமாவரணத்திலே துவஜங்கள் எவ்வாறு சக்தி ஜெய நமஹா தண்டாதி நமஹா கதாதி நமஹா என்றெல்லாம் இருக்கிறதோ அப்படியே ஐந்து ஆவரணங்கள் சூழ்ந்திருப்பதை போன்றிருக்கக்கூடிய சிற்பங்களை நாம் இங்கே காண முடியும் ஆகவே மகுடாகமத்தினுடைய அடிப்படையிலேயே அமைந்த ஆலயம் அவற்றினுடைய வழிபாட்டு முறையிலே பூஜா முறைகள் அவற்றினுடைய தத்துவத்திலே கருவறையிலே எழுந்து அருள் பாலிக்கக்கூடிய மூர்த்தியினுடைய ஒரு சிறப்பு மூர்த்தியினுடைய ஒரு தத்துவம் என்றெல்லாம் அமைந்து அருள் பாலிக்கிறது இத்தனை சிறப்புகளையும் ஒருங்கே பெற்ற இவ்வாலயத்திலே நாம் நினைக்க வேண்டியவர்கள் என்ற ஒரு பட்டியல் இருக்கிறது ஏதோ சோழர்கள் தங்களுடைய இஷ்டத்திற்காக ஆலயத்தை எழுப்பிவித்தார்கள் என்று நாம் எண்ணிவிட முடியாது கலை பண்பாடு இலக்கியம் தமிழ் வடமொழி ஆனந்தம் இன்பம் பேரின்பம் என்றெல்லாம் ஒருங்கே கூட்டித் தருவதற்கு உயிர் சத்துக்கு எவை தேவையோ ஆத்மாவை அடைவதற்கு எது வழியோ அவற்றை உருவாக்கி தந்த பெரும் பேறுதான் இந்த தட்சிண மேரு என்று நாம் சொல்லப்படுதல் வேண்டும் ராஜராஜன் ராஜராஜன் என்கின்ற இந்த மாமன்னன் சிறு வயதாக இருக்கும் பொழுது திருவடை மருதூர் திருவடை மருதூருக்குள்ளே அமைந்த அருள் பாலிக்கக்கூடிய மகாலிங்க பெருமானுடைய சன்னதி அதற்கு அருகாமையிலே நின்று வணங்கிய அந்த பெரும் பேரு மகாலிங்கம் என்றால் பெரியதல்லவா இங்கே லிங்கம் பெரியதாக இல்லையே என்றானாம் நீ பெரியதாக லிங்கம் அமைப்பாயா என்று கேட்டபொழுது நான் நிச்சயம் அமைப்பேன் என்றான் அப்படி ஏழு வயதிலே உதித்த அந்த சிந்தனைதான் பெருவுடையார் எனும் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தினுடைய வித்திட்ட ஒரு புண்ணிஜ பூமியாக அமைகிறது இப்படி அற்புதங்கள் எல்லாம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய தட்சிண மேரு விடங்கர் எம்பெருமான் பொன்னால் செய்யப்பட்ட அந்த கோபுரத்திலே பனிரெண்டு அடி இருக்கக்கூடிய விமானத்திலே சதாசிவ தத்துவமாக விளங்கக்கூடிய இக்கோபுர தரிசனம் நமக்கு சௌபாகியத்தை தந்து அருளி செய்கிறது இறைவனை போற்றுவோம் அருள் பெறுவோம் ஆனந்தத்தில் தலைத்திருப்போம் ஓம் நம சிவாய தொந்தரவு <laughs> 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 யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கோர் பச்சிலை யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கோர் வாஜுரை யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போதோர் கைப்பிடி யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானே பிரகதீஸ்வரம் பெரிய கோவில் கவின் மிகு கற்றளி மருந்துக்கு கூட கருங்கள் கிடைக்காத ஒரு பூமி இது இந்த பூமியிலே கட்டப்பட்ட மிக பிரம்மாண்டமான ஆலயம் இப்பிரம்மாண்டமான ஆலயத்தினுடைய கலவை பஞ்சபூதத்தினுடைய தத்துவம் அமைந்து அருள் பாலிக்கிறது பஞ்சபூதம்தான் இவ்வுலகத்தினுடைய அமைப்பு பஞ்சபூதம்தான் உயிர்களினுடைய கூட்டமைப்பு பஞ்சபூதம்தான் வாழ்வாதாரத்தினுடைய தத்துவம் பஞ்சபூதம்தான் ஆலயம் பஞ்சபூதத்தினுடைய அடிப்படையிலேயே அமைக்கப்பெற்ற ஆனந்தமான ஆலயம் நுழையும் பொழுதே கேரளாந்தகன் கோபுரம் கேரளாந்தகன் கோபுரம் அக்னியனுடைய தத்துவம் ராஜராஜன் கோபுரம் ஜலத்தினுடைய தத்துவம் சாந்தாரம் கருவறையை சுற்றி அமைந்திருக்கக்கூடிய வெளிப்பகுதி வாயுவனுடைய தத்துவம் 
இறைவன் அமைந்து அருள் வாழிக்கிறான் பிரம்மாண்டமான ஆலயத்தினுடைய அடித்தளம் சுமார் ஏழு அடி இப்பிரம்மாண்டமான கோபுரம் இருநூத்தி பதினாறு அடி விண்ணிலே இருந்து பூமிக்கு வந்ததா இறைவனால் அளிக்கப்பட்ட கொடையா ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தவம் செய்த அந்த தவத்தினுடைய வெளிப்பாடா மன்னனுடைய மனதிலே தோன்றி இருக்கக்கூடிய கற்பனையா அந்த கற்பனைக்கு கிடைத்த பரிசா அல்லது பொக்கிஷமா பூமியிலே உயிர்களுடைய இருக்கையா ஆத்மாவை பற்றிய தேடுதலா ஆனந்தத்தினுடைய பேரின்பமா இவற்றுக்கெல்லாம் மகுடம் வைத்தான் போல் அமைந்திருக்கக்கூடிய சோழ பேரரசனுடைய இலைச்சனையாக ராஜராஜனுக்கு உண்டான கலை பொக்கிஷமாக இறைவன் சிவபெருமான் தானே தனிப்பெரும் தனக்காக ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆனந்தமயமாக கைலாயமாக பூ கைலாயமாக வான் கைலாயமாக இங்கே நமக்கு கிடைத்த அந்த பேரின்பம் இருநூத்தி பதினாறு அடி உயரம் விண்ணை தொடுவதற்கு உரித்தான இக்கோபுரம் ஆனந்தத்தினுடைய ஒரு பேரின்பம் ஒரு கமலத்தை கவிழ்த்து வைத்தார் எவ்வாறு அமைந்திருக்குமோ அப்படியே இருக்கக்கூடிய விமானத்திலே சதாசிவ தத்துவத்தை தன்னுள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அறுபெரும் ஆற்றல் இவை எல்லாவற்றையும் கூட்டி தந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பேரு ஆனந்தமாக தரிசனம் செய்யக்கூடிய ஒரு சிறப்பு நமக்கு இவ்வாலயத்திலே அமைந்திருக்கக்கூடிய பிராகாரத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சிவமூர்த்தங்கள் நூற்றி எட்டு சிவமூர்த்தங்கள் இங்கே நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது எவற்றையெல்லாம் மராட்டியர்களுடைய காலத்திலே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது திருமாளிகை பத்து எனும் பகுதியிலே அமைந்து அருள் பாலிக்கிறது இறைவனை நெக்குறுக வழிபடுகின்றோம் அருள் பெறுகின்றோம் எம்பெருமானை நினைத்து தொழுது வணங்கி பிரகதீஸ்வரத்திலே இறைவனை நாம் நினைப்பதற்கு உரித்தான ஒரு பேராக இந்த பேரு அமைந்திருக்கிறது கருவறை விமானம் சோழர்களுடையது உமையம்பிகை பிரகன்னாஜகி பெரியநாஜகி கோவில் கோபுரம் பாண்டியர்களுடையது பெரிய நந்தி பிரம்மாண்டமான நந்தி பனிரெண்டு அடி இருக்கக்கூடிய நந்தி நாயக்கர்களுடையது பிரகாரத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான் ஆறுமுகக் கடவுள் மயில் மீது அமைந்திருக்கக்கூடிய அழகான ஒரு சிற்பம் வீராசனத்தில் மிக விளையாட்டாக காம்பீரியமாக எழுந்தருளியிருக்கக்கூடிய மூர்த்தி நாயக்கர்களுடையது பிரகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் பூஜையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விநாயக பெருமான் மராட்டியர்களுடையது எல்லா அரசர்களுடைய கூட்டுக்கலவை பாரதத்தினுடைய தொன்மம் மிக பழமை பார்க்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய புதுமை எங்கிருந்து பார்த்தாலும் இறைவனை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் மூலமூர்த்தி கருவறையிலே பனிரெண்டு அடிகளை கடந்து பதிமூணு அடி உயரத்திலே மிக அழகான ஒரு லிங்கமூர்த்தம் அமைந்து அருள் பாலிக்கிறது ஜென்மத்தினுடைய தபோவலம் ராஜராஜன் ராஜராஜன் மட்டுமல்ல ராஜராஜன் என்று ஒரு சிறப்பு பெயர் பெற்ற குஞ்சரமல்லன் என்கின்ற பெரும் சிற்பி கண்டராதித்யன் அவனுடைய சிறப்பு பெயர் பெற்றிருக்கக்கூடிய அவனுடைய இரண்டாவது சிற்பி மந்திரி மிக அழகான ஒரு சிறப்பு பெயர் பெற்றிருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன் ராமன் ராஜராஜனுடைய புத்திரன் ராஜேந்திர சோழன் இவற்றிலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு படை தளபதிகள் ஒவ்வொரு வீரர்கள் வேலை செய்த சிற்பிகள் உபகாரம் செய்தவர்கள் என்று ஒவ்வொருவரையும் இந்த சமயத்தில் நினைவு கொள்ளுதல் வேண்டும் அதோடு மட்டுமல்ல பஞ்சமன் மாதேவியை அவசியம் நினைக்க வேண்டும் கற்றளியை கருங்கல் இல்லாத பூமியை இந்த இடத்துல மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆலயத்தை தந்த கருவறை அர்த்த மண்டபம் மண்டபம் முகமண்டபம் நிர்த்த மண்டபம் என்று வெளிவரையிலே நமக்கு சூழ்ந்து காணக்கூடிய அந்த சிறப்புக்களை ஒருங்கே நாமும் கண்டு மகிழ்ந்து இன்புற்று அருள் பெற்று சோழர்களுடைய ராஜதானியாக விளங்கக்கூடிய இப்பகுதிகளே நாம் நின்று அருள் பெறுகிறோம் இறைவனுடைய திருவருள் அனைவருக்கும் சூழட்டம் எம்பெருமானை நினைப்போம் வணங்குவோம் வழிபடுவோம் ஓம் நம சிவாய ஆனந்தமான ஒரு தரிசனம் நாம் ஆலயத்தின் உள்ளே நுழையும் பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த கேரளாந்தக விமானத்தை தான் நாம் தற்பொழுது காணுகின்றோம் இந்த கேரளாந்தக விமானத்தினுடைய இரண்டு புறத்திலே இரண்டு அற்புதமான ஒரு தேவதைகளை நாம் காண முடியும் ஒன்று பிரம்மா பிரம்மா தன்னுடைய களத்திலே அக்னி கலசத்துடன் சிற்கு சிறுவம் என்கின்ற 
ஆகியவற்றை ஆகுதி செய்வதற்கு தயாரான நிலைகளே காணப்படுவார் மற்றொன்று அழகான அக்னி பகவான் இருவருடைய சிற்ப முகூர்த்தத்தையும் நாம் காண முடியும் அதற்கு அடுத்தாறு போல் இருக்கக்கூடிய ராஜராஜன் எனும் கோபுரத்தை நாம் காணும் பொழுது ஒரு பெரிய ஆற்றல் அவற்றிலே கும்ப பஞ்சரம் எனும் முறையிலே ஆலயத்தை கும்பாபிஷேகம் செய்யும் பொழுது என்னென்ன சடங்குகள் செய்யப்படுதல் வேண்டும் என்பனவற்றை சிற்பமாக அமைத்து தந்திருக்கின்றான் அதற்கு அடுத்தாறு போர் நாம் உள்ளே நுழைந்த உடனே தான் இந்த கோபுரம் நம்மை கவர்ந்து இழுக்கிறது இந்த கோபுரத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு கவனித்து பார்த்தால் நமக்கு நன்றாக விளங்கும் இங்கே இருபத்தி எட்டு கோஷ்டங்களிலே கணபதி வருணன் மகாலட்சுமி மகா விஷ்ணு மகா விஷ்ணுவுக்கு சுதர்சன சக்கரத்தை தந்த சக்கரப்பிரதானர் லிங்கோத்பவர் லகுலீசர் பாசுபதாஸ்திரத்தை கையிலேந்திய பெருமான் ஆகிய சிற்ப மூர்த்தங்கள் சிற்ப வடிவமாகவே வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது கோஷ்டம் கவனித்து பார்த்தால் நமக்கு நன்கு விளங்கும் எல்லாமே கையிலே ஆயுதத்துடன் வில்லை ஏந்திய மூர்த்தமாக சிவமூர்த்தமாக அர்ஜுனனுக்கு பாசுபதாஸ்திரம் அனுகிரகம் செய்த அந்த மூர்த்தியாக அருள் காட்சி தரும் சிவபெருமானுக்கே உரித்தான ஈசானம் தற்புருஷம் அகோரம் வாமதேவம் சத்யோஜாதம் எனும் மூர்த்திகள் சிற்ப திருவுருவாக அமைந்து அருள் பாலிக்கிறது இப்படி அமைந்து அற்புதங்களை எல்லாம் கவனித்து நின்று நிதானமாக நாம் வணங்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய மனதிலே மனம் மொழி மைகளால் வணங்கி அருள் பெறுவது அதோடு மட்டுமல்ல வடமேற்கு மூலைகளே அமைந்திருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய இந்த சிற்றாலயம் மிக அழகு வாய்ந்தது நாயக்கர்கள் அனுபவித்து கட்டி இருக்கிறார்கள் ஒரு ரதம் கிளம்பி செல்லுவதை போன்றிருப்பதை போன்ற ஒத்த அமைப்பு அவற்றிலே கருவறையிலே முருகப்பெருமான் சிறிய சிறிய சிற்பங்கள் மேல் பகுதி வரையே கருங்கல்லனுடைய அமைப்பு அதற்கு மேலே நாம் சென்று பார்க்கும் பொழுது நான்கு புறத்திலே இரண்டு புறங்களிலே இருக்கக்கூடிய மயூரம் எனும் மயில் சுகாசனத்திலே நான்கு புறத்திலே கோஷ்டங்களிலே முருகப்பெருமான் அமர்ந்த கோலத்திலே அருட்காட்சி மேலே விமானத்தை கவனித்தால் அஷ்டாதல பத்மத்தை கவிழ்த்து வைத்திருப்பதை போன்றிருக்கக்கூடிய திருவுரு இப்படி அமைந்திருக்கக்கூடிய சிற்றாலத்தினுடைய சிறப்பு அழகாக அனுபவிக்கிறோம் அருள் பெறுகிறோம் ஓம் நம சிவாய எம்பெருமானுடைய திருவருள் கருணை பிரகதீஸ்வரம் எத்தனை புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் இந்த இடத்திற்கு வருவதற்கு சோழ நாட்டிலே பிறந்தவர்கள் மீண்டும் சோழ நாட்டிலேயே பிறப்பார்கள் ஆதிரம் வருடத்திற்கு முன்பாக நானும் இங்கே சோழ நாட்டிலே பிறந்திருக்கிறேன் இந்த பெரிய கோவில் கட்டுமான பணியிலே நிச்சயமாக ஒரு பிடி மணலையாவது எடுத்து தந்திருப்பேன் என்கின்ற எண்ணம் என்னுள் எப்பொழுதுமே உண்டு நாம் நினைப்பதை போன்று அல்ல அத்தனை பேரும் சோழ நாட்டில் இருந்த அத்தனை பேரும் சோழ தேசம் என்பது பறந்து விரிந்த ஒரு பகுதி இவற்றினுடைய பூர்வ பாகம் கிழக்கு பாகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரிசா கலிங்க தேசம் வரையிலே பறந்து விரிந்து கிடக்கிறது மேற்கு பகுதியை எடுத்துக்கொண்டால் கர்நாடகாவினுடைய கடை தூரம் வரையிலே பறந்து விரிந்து கிடக்கிறது தென்பகுதி எதுவரையிலே நீண்டு கொண்டே செல்கிறது ஈடம் வரையிலே வடக்கு பகுதி மகாராஷ்டிராவை தொட்டுவிட்டு துங்கபத்ரா நதி தீரத்துடன் அப்படியே நிற்கிறது இவற்றிற்கு உற்பட்ட பகுதிதான் பழமையான சோழம் பாண்டிய நாட்டை கூட வெற்றி கொண்டு அதற்கு பிற்பாடுதான் சேர நாட்டின் உள்ளே நுழைகின்றார் பொற்காலத்திலே சோழர்கள் அமைதியாக இருந்த காரணத்தினால் தான் ஏழு ஆண்டுகள் இவ்வாலயத்தை கட்டி முடித்து தரப்பட்டது இவ்வாலயத்தினுடைய சிறப்பு வேடிக்கை பார்த்து விட்டு சென்று விடுவதல்ல உலகத்திலே இதுபோன்ற ஒரு ஆலயம் வேறெங்கேயும் நாம் காண முடியாது இவ்வாலயத்திற்கு பூர்வம் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது நிழல் எங்கிருந்து பிடிக்கப்பட்டது காஞ்சிபுரத்தினுடைய கைலாதநாதரா நர்மதை நதி தீரத்திலே இருக்கக்கூடிய ஓம்காரேஸ்வரர் எனும் அவ்வாலயமா 
அல்லது திருச்சிராப்பள்ளியை ஒட்டி அமைந்திருக்கக்கூடிய பஞ்சபூத தலங்களிலே நகர் எனும் சிவாலஜமா இம்மூன்று ஆலயத்திற்கு மேம்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய அப்பர் விருமான் தன்னுடைய கரத்தாலே திருப்பணி செய்த திருபதிகை வீரட்டானமா எல்லாவற்றினுடைய கலவையை ஒன்றுபடுத்தி தன்னுடைய மனதிலே முதலிலே ஆலயத்தை எழுப்பி இவ்வாறு ஆலயம் அமைய வேண்டும் என்று எண்ணி அவ்வாலயத்தை கூட்டித் தந்து சமைத்த பெரும் பெருமை பேரரசன் உலகத்திலே அவனுடைய ஆத்மா இங்கேயே நிலை நிறுத்தியிருக்கிறது என்கின்ற தத்துவத்துடனே ராஜராஜனுக்கு சாரும் அப்பேறுபட்ட இவ்வாலயத்திலே இறைவனை சிவபெருமானை நெக்குருக வழிபடக்கூடிய ஒரு பேரு இந்த ஜென்மாவிலே நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது மானுட ஜென்மா அரிதிற்கும் அரிதான ஒரு ஜென்மா இந்த ஜென்மாவிலே ஒரு முறை இவ்வாலயத்திற்கு விஜயம் செய்வோம் பாரதத்தினுடைய பொக்கிஷம் பொன்னேடுகளிலே பொறித்து பாதுகாத்து தரப்பட வேண்டிய ஒரு ஆனந்தமான ஆலயத்தை அவ்வானந்தத்திலே தலைத்திருந்து அருள் பெறுவோம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய